ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பிஎல்ஏ பிஎல்ஏவில் ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எ காம்பினேஷன் சர்க்யூட் இஸ் டிஃபைன்ட் பை த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு சமேஷன் எம் ஆஃப் த்ரீ ஃபைவ் செவன் எஃப் டூ இஸ் ஈக்வல் டு சமேஷன் எம் ஆஃப் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் இம்ப்ளிமெண்ட் த சர்க்யூட் வித் த பிஎல்ஏ ஹாவிங் த்ரீ இன்புட்ஸ் த்ரீ ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் டூ அவுட்புட்ஸ் இதுதான் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எதுவுமே கொடுக்கல ஆனால் இன்புட்ஸ் வந்து த்ரீ இன்புட்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ இன்புட்ஸ்னால் நம்ம ஏபிசின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை எக்ஸ்வைஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன வேரியபிள் என்ன ஆல்பபெட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படிவா அந்த வே அந்த வேரியபிளையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் த்ரீ வேரியபிள்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணோம் பிகாஸ் த்ரீ இன்புட்ஸ் அண்டு த்ரீ ப்ராடக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ராடக்ட் டேர்ம் அப்படின்னா அண்டு கேட் யூஸ் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு அவுட்புட் டூ அவுட்புட்ஸ் நமக்கு ப்ராப்ளமில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணலன்னாலையும் எஃப் ஒன் எஃப் டூ மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூ அவுட்புட்ஸ் தான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன பண்ணணும்னா வி ஹாவ் டு மேக் த கே மேப் ஸோ கே மேப் பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம எடுத்து எழுதணும் ஸோ ப்ராப்ளமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ ஃபைவ் செவன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஃப் ஒன் நான் எப்படி கேல்குலேட் பண்ண போகிறேன்னா நான் இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கிறது ஏபிசின்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் கே மேப் எப்படி போடணும்னு இன்கேஸ் உங்களுக்கு தெரியலன்னா ப்ளே லிஸ்ட்டில் போயிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா டிஜிட்டல் லாஜிக் சர்க்கியூட்ஸ் இல்லை டிஎல்சி இல்லை டிஇ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக் கே மேப் எப்படி போடணுன்றத நான் போட்டிருக்கேன் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் த்ரீ ஃபைவ் செவனுன்றதுனால ஜீரோ ஒன் ஒன்றது த்ரீ அதனால் இதில் ஒன் போட்டிருக்கோம் ஃபைவ்ன்றது ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் செவன்றது ஒன் 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 இந்த செல்ல ஒன் அண்ட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிவிட்டு குரூப் பண்ணணும் குரூப்பிங் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ரூல்ஸ் இங்கே மொத்தம் டோட்டலாக இருக்கிறது எயிட் செல்ஸ் இருக்குது அப்போ மேக்ஸிமம் எயிட் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் எயிட் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் நமக்கு இங்கே இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸும் இல்லை அதுக்கடுத்த ஆப்ஷன் டூ நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஸோ நெய்பரிங் ஒன்ஸாக கண்டிப்பாக இருக்கணும் டயக்னலில் இருக்கக்கூடாது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நான் வந்து கம்பைன் பண்ணேன்னா இது ஒரு குரூப் ஆகும் இங்கே ஒரு ஒன் மட்டும் தனியாக இருக்குது அந்த ஒன்னை இந்த நெய்பரிங் ஒன்னோட கம்பைன் பண்ணோம்னா நமக்கு டூ வேல்யூஸ் வரும் டூவை குரூப் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நமக்கு டூ குரூப்பிங்ஸ் கிடைச்சிருக்கு இப்போ இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த குரூப்பிங் நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இந்த சைடில் ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் பிகாஸ் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஏ ப்ளஸ் ஏ பார் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அந்த கண்டிஷனில் இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது ஒன் ஒன் இந்த ஒன்னை எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணது தான் பி இந்த ஒன் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணதுன்னா இந்த சி அப்போ இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா பிசி அதே போல் இந்த குரூப்பிங் இந்த சைடில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இருக்குது இந்த ஒன் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணதுன்னா ஏ இன்கேஸ் ஜீரோ பார் இருந்ததுன்னா ஏ பார்னு வரும் இப்போ இந்த சைடில் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு டேர்முமே இருக்குது இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் இது ரெண்டுமே காமனாக இருந்ததுன்னா விட்டுருணும் ஆல்டர்னேட்டிவாக இருந்ததுன்னா இது ஒன்று இந்த ஜீரோவும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ இதில் காமனாக இருக்கிறது செகண்ட் டிஜிட்டில் இருக்கிற அந்த ஒன் மட்டும் காமனாக இருக்குது இது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணதுன்னா சியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அதாவது பி பார் ப்ளஸ் பி அந்த டேர்ம் படி அது ஒன் அண்ட் ஆகிடும் இந்த டேர்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சி அப்போ ஏசி அப்போ எஃப் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன வரும்னா ஏசி ப்ளஸ் பிசி சேம் திங் எஃப் டூ கேல்குலேட் பண்ணும் எஃப் டூக்கு நமக்கு ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் செவன் ஃபோர்ன்றது ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ செல் வந்து ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ ஒன் செவன்ன்றது ஒன் 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 இங்கேயும் ப்ரீவியஸில் செக் பண்ண அதே கண்டிஷன் தான் எயிட் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் காம்பினேஷன்ஸ் கிடையாது அதுக்கு அடுத்திருக்கிற காம்பினேஷன் டூ நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இப்போ இந்த டூ ரெண்டுத்தையும் நான் கம்பைன் பண்ணிட்டேன்னா இந்த ஒரு ஒன் மட்டும் தனியாக இருக்கும் இந்த ஒன்னை தனியாக விடக்கூடாது வி ஹாவ் டு கம்பைன் வித் த நெய்பரிங் ஒன்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த நெய்பரிங் ஒன்ஸோட கம்பைன் பண்ணால் இது ஒரு குரூப்பிங் ஆகும் அப்போ நமக்கு டூ குரூப்ஸ் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி எழுதலான்னா இந்த சைடில் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் இது ஒன் மட்டும் இந்த குரூப்பிங்கில் வந்திருக்கிறது ஒன் மட்டும் வந்திருக்கு அது ஏ ரெப்ரஸன்ட் ப
அப்போ ஏசின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஒனில் நமக்கு கேமாக கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் எஃப் ஒன் எஃப் டூக்கு எஃப் ஒன்னோட வேல்யூ ஏசி ப்ளஸ் பிசி எஃப் டூவோட வேல்யூ ஏ பி பார் ப்ளஸ் ஏசி இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃப் ஒன்னோட வேல்யூ ஏசி இருக்குது அதே போல் எஃப் டூலேயும் ஏசி இருக்குது இது போல் ஏதாவது டேர்ம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா அது ஒரு முறை எடுத்துக்கிட்டால் போதும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் நமக்கு எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ஒரு டேர்ம் பிசி செகண்ட் டேர்ம் ஏ பி பார் தேர்ட் டேர்ம் ஏசி அகெயின் வரதுனால அதை ஒமிட் பண்ணணும் ஸோ டோட்டலாக நமக்கு த்ரீ டேர்ம்ஸ் கிடைக்குது அந்த டேர்ம்ஸ் ஒன் டூ த்ரீன்னு எடுத்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஏசி பிசி ஏ பி பார் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இன்புட்ஸ் நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கோம்னா ஏபிசின்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை 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 வச்சு தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏசியில் இருந்ததுன்னா ஏ காலமில் ஒன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் இன்கேஸ் ஏ பார்னு இருந்ததுன்னா ஜீரோனு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் இன்கேஸ் ஏ டேர்மே இல்லாமல் இருக்குன்னா டேஷ்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஏசி இருக்குது ஏல வந்து அவைலபிள்ன்றதுனால ஒன் பி இதில் இல்லை ஏசி மட்டும்தான் இருக்குது பி இல்லைன்றதுனால டேஷு சி இருக்கிறதுனால சியோட வேல்யூ ஒன் செகண்ட் டேர்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிசி அப்போ ஏ பிசியில் ஏ இல்லைன்றதுனால டேஷ் பி அவைலபிள் அப்போ ஒன் சி அவைலபிள் ஒன் அதே போல் தேர்ட் டேர்ம் ஏ பி பார் ஏ ஒன் பி பார்ன்றதுனால பி காலமில் ஜீரோ சி இல்லைன்றதுனால டேஷ் இப்போ அவுட்புட் எடுத்து எழுதணும் நமக்கு டூ அவுட்புட்ஸ் இருக்குது எஃப் ஒன் அண்ட் எஃப் டூ இந்த எஃப் ஒன்னோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏ சி எஃப் ஒனில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இப்போ ஏசி வந்து எஃப் ஒனில் இருக்குது அப்போ ஒன் எஃப் டூலேயும் இருக்கியான்னு செக் பண்ணணும் எஃப் டூவில் இருக்குது ஏசி அப்போ அதில் ஒன் அதே போல் செகண்ட் டேர்ம் பிசி எடுத்திருக்கோம் இந்த செகண்ட் டேர்ம் பிசி எஃப் ஒனில் அவைலபிள் அதனால் ஒன் இன்கேஸ் இதில் இருந்ததுன்னா இதுலேயும் ஒன் போடணும் இங்கே இல்லைன்றதுனால டேஷ் அதே போல் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஒன் இந்த ஏ பி பார் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப் டூவில் மட்டும்தான் அவைலபிள் எஃப் ஒனில் கிடையாது நல்லா டேஷ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது செக் பண்ணும்போது இது ட்ரூ கண்டிஷன்ன்றதுனால டூ டி இதுவும் ட்ரூ கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதுனால டீனு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது தான் ஸ்டெப் நம்பர் டூ இப்போ இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இங்கே த்ரீ வேரியபிள்ன்றதுனால ஏபிசி அதுக்கான காலம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஏ பார் பிபி பார் சிசி பார் லைன்ஸ் எடுத்துக்கணும் இப்போ ஏக்குள்ள வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இது பஃபர் பஃபரோட வேல்யூ ஏல இது நாட் கேட் பபிள் இருக்கிறதுனால நாட் கேட் ஏ பாரில் கனெக்ட் பண்ணணும் அதே போல் பிக்குள்ளது பி பஃபர்லேருந்து எடுக்கணும் பி பார்ன்றது காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ நாட் கேட்லேருந்து பி பார் அதே போல் சியும் கனெக்ட் பண்ணிடணும் ஏபிசி நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அதே போல் அன்மேட்ரிக்ஸ் எழுது அன்மேட்ரிக்ஸ் ஸோ த்ரீ வேல்யூஸ் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இங்கே த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருக்குது அதனால் த்ரீ அன்மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இந்த லைனில் எதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு டேர்மோட வேல்யூ நமக்கு ஏசி அப்போ ஏ எங்கே இருக்குன்னா இது தான் ஏ லைன் அப்போ இங்கே மார்க் பண்ணணும் சின்றது இந்த லைன் அப்போ இதை மார்க் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஏசி அதே போல் செகண்ட் டேர்ம் பிசி பி எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த லைன் இது ரெண்டுமே மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் வந்து பி அதே போல் சி சி வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து சி அப்போ செகண்ட் டேர்ம் பிசி தேர்ட் டேர்ம் ஏபி பார் இது ஏ இதை மார்க் பண்ணிக்கணும் பி பார் இதை மார்க் பண்ணிக்கணும் ஸோ தேர்ட் டேர்ம் இது முடிஞ்சு ஆர் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது சம் சம்னா ஆர் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம போடணும் நமக்கு எத்தனை அவுட்புட்ஸ்ன்னு பாருங்கள் டூ அவுட்புட்ஸ் எஃப் ஒன் அண்ட் எஃப் டூ ஸோ இதிலருந்து ஒரு லைன் வரைஞ்சி ஆர் கேட்டோட ஃபினிஷ் பண்ணணும் இதிலருந்து இன்னொரு அவுட்புட் இன்கேஸ் எஃப் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அகெயின் பக்கத்தில் இன்னொரு லைன் போட்டு ஆர் கேட் போட்டுக்கணும் நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு வேல்யூ தான் இருக்குது ஸோ எஃப் ஒன் அண்ட் எஃப் டூ டூ வேல்யூஸ் இப்போ ஏசி வந்து எஃப் ஒனில் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் எஃப் ஒன்லே இருக்குது அதனால் இதை மார்க் பண்ணிக்கணும் எஃப் டூலேயும் இருக்கான்னு பார்க்கணும் எஃப் டூலேயே இருக்குது அதனால் இதையும் மார்க் பண்ணிக்கணும் பிசி எஃப் ஒனில் மட்டும் இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல மட்டும் மார்க் பண்ணணும் இதை மார்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே போல் ஏ பி பார்ன்றது எஃப் டூவில் இருக்குது எஃப் ஒனில் கிடையாது அதனால் இதை மார்க் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட பிஎல்ஏ தேங்க்யூ